家和姐他们怎么那么快？坏了，他们要遇上王亮了！正好帮我们截住武工队。笨蛋！武工队他们在安处，家和姐他们在明处，要吃大亏的。快去，保护哨所，出发！死着什么急、啊？带着，走，走。行啊，变聪明了，知道这女鬼子抓活的。我对我说了，这个事儿啊，至关重要。他说没问题，放心吧。咱赶在版本前面布置。好。少佐，你必须确保吴胜贤的安全。当然，他只是一个鱼饵。江和子，没有得到我的通知之前，你切勿行动。坂本少佐，我们必须约定好一个时间。如果到了那个时间，你还没能捉住王亮，我就只能出发了。可是你。带着吴胜贤来和我会合，不可以。少佐，我想你已经忘记你自己的身份了。是你配合我，不是我听从你的指挥。我说的没错吧？我之所以同意你的诱杀计划，是因为我觉得还有一点道理。但是你别忘了今天最根本的任务。下午三点之前，如果你没有成功，诱杀行动必须取消。到不了三点，出发。坂本少佐也太自作聪明，多此一举。这是我和坂本少佐共同商议，记住，以后不许随便议论长官的决定。是，对不起。
他们现在手里什么牌都没有，知道只要一露面，我们就会动手。哼，所以他们当然不敢露面了。如果他们一直不出现呢？那我们完成护送任务，不也是挺好吗？不过以我的判断，他不会放弃的。报告少佐，前方发现异常，发现武工队了？不是。大哥机不可失啊！我的脑袋怎么就跟那个驴似的？咱今天的任务是救人，不是杀满白圣贤上路，不就是想引出老子，好让那个女鬼子带那幅画离开吗？老子不可能上你的当。这头驴就是老子的信使，你要杀了他，就说明老子说对了。你没带着那幅画，老子就放你过去，等着堵那个女鬼子去。你要放了他。就说明老子说错了。你既带了人，也带了画，老子直奔天津等着。抢不了你，还抢不了他们。蠢驴，敢跟我玩吗？完了，完了，没有楼款吗？啊，有
有，你永远的噩梦，王亮。小程，不要激动。你不觉得我现在快把王亮逼疯了吗？嗯，和交换承蒙时那封信的笔记一致，是王亮所写。啊，有时候我还真是有点欣赏这个狡猾的农民。小左。他这是搞什么？他现在手里没有任何能牵制我的武器，却能够凭空无中生有弄出一头驴子来，给我做了一道选择题。你不觉得他很聪明吗？简直是荒唐！谁看他做什么选择题？把驴杀了，继续前进。你不懂，我和王亮之间互相都有所求。他要的是保障图，我要的是他。如果不是这样，我根本不会在这里，明白吗？明白。我现在既不能让他识破我的圈套，又不能让他绝望放弃。贾腾，我相信他一定就在附近，远远的看着我们。他已经摆出一个棋盘。先走了第一步，我该怎么应对呢？他不是说了，放了驴，不就继续跟我们走下去吗？不管是杀还是放，他都会跟着走下去。我要做的，就是如何把这盘棋局，按照我的想法走下去。这是个机会。你看会儿，给啥东西告诉我？这他还躺下了呢！哎呀，老板千万别杀驴啊！好不容易在老乡这弄，还得还人家呢。啥？弄的？不是让你去借吗？啊，借他，借他，借他！反正这事儿呢，我负责，大不了赔人两头呗。哎，队长信上可说了，如果版本把驴杀了，那就说明咱猜对了；如果版本把驴放了，那就说明咱猜错了。但是队长，我想问的是。这版本凭啥听咱的呀？啊，他完全可以反着来嘛，是不是？哎呀，别跟那废话了。队长睡了。小左，我们已经耽误很长时间了。驴怎么办？是杀还是放？哎，队长，队长，快，鬼子动身了！驴呢？上车了。是小左，我们为什么带着驴子？其实，不管我们杀了他，还是放了他，王亮都无法判断我们的真实情况。你会下中国象棋吗？会一点。敌人横炮，我们就必须跳马吗？王亮给了我两个选择，无论选择哪个，他都已经准备好了下一步棋的对策。这样。他又成了主动，我成了被动，所以，我偏偏不接招，让他跟着我的节奏走。驴子的死活已经无关轻重，这是心理的斗争。我不太理解，但是王亮能够理解。那接下来他会怎么样呢？王亮的目的很简单，通过试探。想搞清楚我到底带不带那幅画？我带着驴子，意思是告诉他，无论你搞什么名堂，我都不会搭理他。我走我的路，这个棋局要按我画好的道走。不理他，怎么让他上钩呢
，鱼儿越是着急，越容易中钩。你放心，王亮不敢离我们而去，而且我判断，他马上就要采取冒险行动了。放慢速的行军等着他，提高戒备。哎，哎，队长，那版本那既没杀那驴，也没放那驴，把那驴弄车上，那啥意思啊？有坏事呗？坏啥事啊？对啊，坏啥事啊？准是弄回去吃去了。吃了？你怎么看？版本上当了，人家上啥当了？根本没搭理咱。我早跟你说过，这版本最大的软肋就是他的多疑和自负。我给他选了两条道，他觉得都是陷阱，所以他没理由选了第三条路。这又说明什么了呢？说明他的态度，他想告诉我，甭管我出什么招。他不接，就闷头走他的。这版本越来越聪明，是聪明，但是你忘了我心里咋写的？可是他两样都没选，又没杀，又没放啊！你设想一下，如果你是版本，那幅画在你手里，你选哪样？如果我是版本，我还带着那幅画，这两个选择对我都很有利啊！既然都很有利，为什么他哪条道都不选？我懂了，你的这两个选择实际上就是心理上的一个陷阱。对，所以我断定，那幅画现在不在他手里，他现在就是想诱杀我。现在问题是，要么救人，要么抢画，选择一个。先救人吧，你九道湾他们还得走一会儿，咱照小路到葫芦谷等他。葫芦谷。那里地形复杂，我们要动手，那里最方便。你瞧他走得慢慢吞吞的，就是想等着我们咬钩。咬钩之后，咱们如何脱钩啊？见机行事吧，我哪知道？你倒是听指挥啊。王亮，我可警告你啊，别不拿自己的生命当回事儿。山路，这是一马平川的平原了。王亮再不动手，就没有机会了。他不会真的跑了。把信给我。信里面要表达真正的意思，真正的意思，从信的表面上是看不出来什么的，要用脑袋去想。如果我带了那幅画，王亮给我两个选择，选择哪一个对我都有利。可是我都没有选，那又怎么样？我们带着驴子走，感到困惑的应该是王亮。笨蛋。王亮无需知道我们为什么拉着驴子走了，因为他发现我唯一的兴趣就是抓住他，他就会知道我没带那幅画了。他有这么厉害？不是他厉害，是我们教授技术太多了。这封信就是一个圈套，可是我当时却没有识破。难怪王亮没有动手，他一定已经撤了。要不要回去？不，即使王亮判断出我我没带那幅画，对他来说，是救吴圣贤，还是抢那幅画，依然是个问题。所以，武工队依然可能跟着我们。不错。现在时间还来得及，反正加贺子他们还没有出发。我们先把吴胜贤护送到天津，然后再返回来，专心的护送南风。加快速度行军。
嘉和子小姐，今天棋风过于飘忽了。是武雄先生棋风稳健。我输了。主要是你今天心里不安稳。也不知道少佐有没有抓住王良。将军阁下，少佐已经出发了。我是加贺子，画还在我们手里，可是还对不起，将军，还立即执行命令，还是福田将军电话，将军要我们立即出发。小和子小姐，你为什么不把少佐的计划告诉他？天津方面没有想到我们还没出发，将军已经震怒，他怎么会听我解释？在将军眼里，根本就没有什么武工队，这是将军的命令。那我向少佐通报一下。那是你的事情，石井，拿地图，抄近路，出发。嗨。至少比刚才提高了一倍啊！看来坂本这家伙啊，已经看出了那封信的玄机。这小子变招了！什么招？他刚才想用吴胜贤吊咱们上钩，可是看到吊不上，现在就改成真的送吴胜贤了。他们这是要急着奔天津去。鬼子过了这道弯啊，前面就是葫芦谷了。如果要伏击，葫芦谷就是咱们最后的记录。赶紧！等等，既然他们变招了，咱们还不如先去抢话，然后再救人。咱们都说好了吗？先救人。上级的命令原文是一定要先救出那幅画和吴先生，画在前面。我想你应该懂这个意思。你着什么急呀、啊？没有吴先生，那幅画就是一张废纸。上级肯定考虑过这个问题，所以咱就按上级命令去执行吧。吴先生一家人。为了抗日，把全部家产都给捐了，这样的人咱能见死不救。行了，别琢磨了，上级有什么处分，我给你担着。我是政委，有什么处分我们一起担。什么叫你替我担啊？可以慢一些，等等少佐那边的消息。将军已经催促了，军令如山。放心吧，我们带了这么多人，手里拿的又不是烧火棍。开快点进了葫芦谷，我看到了，果然是个葫芦地形。只不过，我们是从葫芦底部进来的，越往前走越窄，当心有伏击。我已通知士兵，加强警戒。
果是我不对，他想用这些石头劫停咱们，我们已经停下了，为什么他们还不出现？王亮一定有别的隐瞒。报告，报告，李雄先生几点？接到福田将军的电话催促，已经出发了。这很货，我们要不要回去接应？你怎么都能确定，王亮已经前去伏击家和子来？如果他就在前面，等着救吴胜贤，我们的大好机会不就错过了吗？抓了，我再救你。选择了那幅画，可是这些石头，我那三声下响，到底是怎么回事？随便找一个人，就能从山下往下滚石头。但是想利用这些石头，拖住我们的脚步。那三声枪响，就是监视者发出的动手信号。杀手不必担心，加贺子小姐和武生先生的兵力并不少，绝对能保住画。光保住画就行了吗？加贺子小姐。见着王亮就不要命，你懂吗？对不起，球员，前面已经没有危险了。你们小队负责护送吴胜贤，直接赶往天津。嗨，加藤，我们坐摩托车掉头赶过去。无论如何，要保住那幅画。加贺子小姐，嗨。上当了，这下回去了。队长，胡先生上这辆车了。队长，咱们这是干啥呀？这不糟践弹药吗？是啊，打这么多年仗，从没这么干过。底下一个鬼子都没有，我们自个儿搁这放空枪。哎哎哎，队长，这这这这,这可不行，不扔手榴弹能叫打仗吗？你们给我听着啊！咱这叫配合隐形作战，我说怎么弄，你们就怎么弄。待会儿呢，你们把动静给我搞大一点，把鬼子的两队人马都给我吸引过来，王亮他们就有机会了。去包围他们。不，少佐吩咐过，我们不参与战斗，我们的任务是保护这幅画。岂有此理！王亮靠的就是偷袭打冷枪，真凭实力，这么几个人有什么可怕的？既然他已经掉入了少佐的圈套，他就是死路一条。嘉禾小姐，我不会让你去的。你管得住我吗？
我们的任务是保护这幅画。既然王亮他们在劫难逃，那么就让尘埃落定以后，我们再过去。为了这幅画，让我求你了。肯定以为咱去抢那幅画了，机会来了，先把人救。查，哎，看看这个，快快快快快！哎，这么大一块石头，这要是滚下去，一下能砸不少车。嗯江生为武功队王亮送行吧。不，是你留下来看着这幅画。我要去亲手杀了王亮。赵黑子小姐，这是命令。多带一些人质。不用。为了防止敌人偷袭，我和石井带一个小分队去就可以了。记住了。没有少佐的命令，不许轻举妄动。你的任务是看好这幅画。江河子小姐，千万小心，最好别去。吴雄先生，你知道我等这一天等了有多久？要算，王亮果然在葫芦谷，他肯定以为我上他当走了。这次他犯了一个致命的错误。加藤，带一半兵力，从右翼上山，我们包抄他们。嗨，走，带着护城线，引火撤退。
没事吧？好，我没事。实在对不住，您那幅画我无能为力了。毛队长，你也别担心，其实那幅画已经没什么用了。快走！走走走！这是时候，准备战斗。队长，这条路我知道，前面就是悬崖，没路了。吴先生，你对日本人还有用，所以他们不会杀你。一会儿打起来，你就趴在地上别动啊！记住了。他们怎么那么快？坏了，他们要遇上王亮了，正好帮我们截住武工队。笨蛋，武工队他们在安处，加贺子他们在明处，要吃大亏的。快去，保护哨所，出发。死着什么急啊？来了，坐坐。行啊，变聪明了，知道这女鬼子抓活的。阿门，看看这谁？不要客气。小何子，你没事吧？没事。老梁，放下武器，把加贺子还给我，我保你们活命。你别搞错了。保我活命！现在只要一打起来，第一个没命的是他。少佐，不要管我，杀了他！你这招将计就计，差点把我骗了，真的。可是没办法，这关键时刻他自己跑过来送上门了。王亮，你以为我会为了他放了你们吗？我开始还真吃不准，可是刚才看你这火急火燎的样子，我觉得。还是有点希望的啊！你想？
想怎么样？没别的，我把他放了，你让你的人后撤，这太不公平了吧？加贺子一条人命，换你们这么多条人命，这买卖，我太不划算了吧？这买卖划算，我们都是一帮亡命之徒，可他不一样，日本来的特派员，这命可金贵着呢。他要出点什么事儿，你也不好交差呀、啊。说走，武工队都在，这正是一网打尽的好时机。少佐三思，我做事用你娇慢。少佐，不要管我，杀了他。卢申贤一定要活捉，帝国需要那幅画。加贺斯，杀王亮和抓吴生贤，以后还有机会。少佐，而且那幅画还在我们手上。但是你死了，将是我终身的遗憾。听你这意思，你俩有事儿啊？啊，关系不一般吧？王亮，我同意了。什什什么什么？你再说一遍。我说我同意了。你说怎么样就怎么样，行了吧？同意了。哎呀，我是真没想到。行行行，让你的人。后撤！我的人可以后退，但是不能撤太远。我要保证看到加贺子是安全的。王亮，你要敢不讲信用，我撕碎了你！你放心，我们做买卖一向是童叟无欺，让你的人后撤，你不用退太远，追不上我们就行，退吧。撤。其他人，往后撤！老吕，你带着吴先生和苗政委先走。王亮，你先走，我断后。听我的。这版本说不定什么时候就变卦了，放心吧，我没事。你行不行？死不了。走啊！我不走。王亮，现在可以了吧？把加贺子放了。不对，还有个事儿，你得答应我。王亮，不要再耍花招。你得把我画还给我呀！你不要得寸进尺。加贺子一条命换你们那么多条命，你已经赚了。如果你还想要那幅画，一切免谈，我现在就灭了你，行不行？啊，行行行，我送给你。是是别回头啊！夏贺子，把王来给我抓回来！为什么？你为什么那么傻？贪官爷，我会帮你杀王亮。你为什么那么冲动？行了，要变天了，就到这儿吧。吴先生，您先回根据地，把腿伤养好。等回头有机会了，我去看您。真是谢谢你了。你看这姑娘长得，人美心善，还这么能干。王队长，你可不能身在福中不知福啊！对不住了，吴先生，实在抱歉，没把您的画给留下来。那是没办法的事，就是可惜老卢啊，我这老伙计。我知道卢先生家没后人，我们已经给他安葬了，葬在城南那个下龙岗，那是块风水宝地。等您有时间，我带您去给他扫扫墓。哎，王队长，你说你们整天忙着打仗
，这心思还这么细致。这都是我们应该做的，只要是抗日，不论生死，都是真的。这不错呀，听说师长要为你亲自下降。哎，你小子这回又长脸了。哎，不，这次这功劳起码有老吕的一半。也不是，这功劳嘛，我们二队就是稍微协助了一点点。哎，你们俩今天怎么回事啊？啊，平时你们俩见面就掐，今天怎么穿上一条裤子了？这不现在二队落难了，兄弟，我们三队也有能力，拉他一把。说什么呢？你们三队就怎么比我们二队强了？不比你们强啊？<笑>哪强了？<笑>行行行行行行，行了，我看你们俩啊都没改。不过你们放心，上级心里有数。刘神州，来过来，过来，我给你个任务，给你什么任务？放心，我就一会儿就给你套上。能不能完成任务？保证完成任务。你别给我搞砸了，放心吧，搞砸了我就提头来见。还有几个脑袋，啊，<笑>王队长，哎哎哎哎，回见，哎哎哎，他们这任务都布置了，那我的呢？你们这天干了不少大事儿，团部决定放你们三天假，好好休整。那行，三天以后我管你要活，你放心吧，就是我不给你派活，你没事找事的本事你还小啊。<笑>刘连长，请快点！鬼子这次来了很多高手，已经有两座电台被他们查获。上级命令我们立即把联合电台转移。我知道了，马上。这个情报非常重要，一定要发出去。发完了，咱们马上就转移。现在金刚城的鬼子这几天又有异动，我感觉又有什么大事发生。家包子，荤素各五个。是咱们自己人，联络员，连长进来，开门。你是谁？啊！小心！组长，没事吧？就这几只苍蝇，瞎担心些什么？青木千惠组长，这是军统在晋东的负责人，我追捕他很多年了，为什么不留活口？你们这帮废，我们黑风特工组不负责帮你们抓人，我们的目标是把所有电台灭掉，下一个电台的信息在哪儿？军统方面的三个电台已经破获，现在只剩下八路的一个电台。找到了吗？组长，我们的信号车已经锁定目标。干得漂亮！虎雄，看到了吧？要破获电台，不光要靠人海战役，最重要的是技术。慢慢学。啊啊啊啊啊啊啊啊
先生，你这几天不是一直都陪着黑风特工组抓电台吗？有什么收获？黑风特工组他们确实很厉害，军统在晋东的电台几乎都被破获，但是青木组长下手太狠，一个活口都不留，我实在阻挡不住。他们不知道，抓活口对我们都重要吗？嗯、啊，他知道，他说这不干他的事。他们现在正在清除八路在晋东的最后一部电台，如果我们再不出面制止，很可能一个活口都留不下来了。走。哦，飘京电台信号就在里面。包围，要不要先清场，把百姓先赶走？清场，万一八路混在里边溜走了呢？那做事要简单直接，冲进去见人就杀，八路自然就会出现。嗨。但最重要的，其他的就弟兄，我感觉鬼子干扰越来越近，可能就在附近。上！啊、老钱，我没掩护，你赶快带着电台撤退。不可能了，你们尽可能阻挡鬼子，我效率自然。少佐，你竟敢对我动刀！我只是想留个活口。这次任务是由我们黑风特工组负责。晋东的安全是由我特战队负责。拔刀比谁的刀快？刀是用来杀人的，而不是用来抵快的。报告，组长，他发的最后一部电报已经破译。你，敌货有先进探测仪器，我最后一部电台今天不保，永别了，同志。听见了吗？最后一步了，你问不出什么
如果这是最后一部电台，那他最后的警示在提醒谁呢？带走。队长，队长，好了。哦，够香的，什么汤？可香可香了。你们，来来，吃吃吃吃。哎，等会儿，等会儿，没了。这还有吧？一会儿老徐他们回来可喊饿。我留着呢。哎，队长，有他留了，留留着吃。哎，来。特战队队长坂本少佐向您报告。大岛教官，原来是您呐！坂本君，多年不见，你还是像在军校一样精神抖擞。我没有看错人，当年又不是大岛教官提携与教导，我不会有今天。真没想到，教官现在成了我的长官。真是太高兴了，大道长官，我能问一下，高桥长官为什么被调走吗？因为那幅故图，秀人将军非常震怒。将军在军部的影响力，你应该是清楚的。大本营有些怀疑你们的能力。高桥司令官已经被免职，现在轮到你了。这是调令。大本营决定调你到北平，负责保安工作，也算是对你的惩戒。这个结果已经是我尽力为你争取的了，你明白吗？长官，我听说不是有特别重要的任务吗？是有特别重要的任务，所以大本营才会派黑风特工组前来。你的特战队会移交给他们指挥。为什么？因为这个任务事关重大。长官，到底是什么任务？一会儿你吃完啊，夫人回趟家，那么长时间没回去了，看看老婆孩子。是是该回去了，我也挺想他们的。想老婆还是想孩子？那肯定是想孩子呗，这老夫老妻了。你看，你看，你看，装，眼神都把你出卖了。给给给给给给，赶紧吃你的吧。夫人，一会儿你陪他回去一趟。好，队长，不用了，不用了，我一个人行。你现在不一样，是武工队的一员了。一来呢，路上有个照应；二来。你现在是武工队的了，回家了，来把你在武工队这段时间的表现好好宣传宣传。这事儿哪有自己说的，让他说，把你丢掉那面子，全都给找回来。明白，队长，我这嘴你还不放心吗？等我进你们村一说，以后啊，你们村都不认识什么武工队王队长了，那直接就是英雄刘爱华。你有能耐你就三回王。队长，你说你对弟兄们这份心啊？行，我啥也不说了。无论是什么任务，都请交给我吧。我想戴罪立功。长官，您看，现在我正如这半把斩刀，只有杀了王亮，消灭武工队，他才能够重新完成。长官，请你再给我一次机会吧。走走走，狐狸，咱走吧。你吃完再走，这么好吃。啊。那个，队长啊，我还有个事儿，说。说呀。哎，算了，没事了。你跟我还客气什么？说呀。就是，有啥不能跟队长说的？不是，话到嘴边又忘了，估计啊也不是什么重要的事。行了，不说了，走走走，走走走，狐狸，快快快快，没吃完呢。哎呀，别吃了，一会儿路上我请你吃好的啊。这归心似箭，去吧。那这场我们走了啊，去吧。哎，还说不想媳妇儿，嗯，来不及了。我给你三天时间，最多三天。不管结果如何，你和王亮与工队之间，必须要有一个彻底的了结。去吧。集中。三天以后，你必须赴北平上任，否则就是违抗军令，任何人也帮不了。谢谢长官，三天够了。
刚才问这点说什么？哎，我这不寻思问他借点钱吗？找他借钱？他还欠一个屁股债呢。再说了，咱每个月就那么点津贴，到了哪个村儿，他指不定就给哪个困难户了。你还找他借？所以我这不就没张口吗？不过也是，你说每个月咱就那么点津贴，是吧？这兄弟们都紧紧巴巴的，所以啊，干脆就这么算了。干啥？我就这么多，是点意思。林先我不能要你钱，拿着。你好不容易回趟家，钱不多，给孩子买点东西，啊？那行。以前给他买东西，他从来不要。这回啊，这可是咱组织上发的，这钱干净，花着他光荣，是不是？那是。这个多少钱？呃，这个两块五，能便宜点吗？呃，这没法便宜。啊，行，谢谢啊，没事。大哥，啊，我就纳闷了，嗯，你说你以前好歹也是个监狱的大队长，嗯，你一点钱都没有。哎呀，那当监狱队长的时候，那肯定是有钱呀。但是，我媳妇嫌那钱不干净，她一分都不要。干啥呀？哎，哎，人呢？你甭管，你坐下吃。我说你这手艺也太牛了，没有肉愣把饭做的这么好吃。这有肉更香。对呀、啊，我们把下个月的津贴都放你那儿啊，你给大家改善改善伙食。我不要当炊事兵，我要跟着薛大哥练枪。你看，管钱做饭不等于是炊事兵，这叫发挥特长啊。嗯。坐着吃，你干嘛呢？半天才出来，找钱去了。找什么钱？我刚跟屋里可都听见了，你光想着让老朱帮二狗吹牛，你也不想想，二狗一个大老爷们儿，人家有老婆吧，有孩子，总得吃饭。而且你看他最后说话吞吞吐吐的，家里准是缺钱了。啊，我说的吞吞吐吐的，还是政委信息。你等等我，不是，你到底干啥去？啊，说，你赢钱去。哎呀，干啥呀、啊？狐狸，咱现在可是武工队的，不行赌博。再说了，我这刚借没多久，你这不是毁我吗？还有，你这事儿万一让队长知道，咱俩可吃不了兜着走。废话，你告诉他咱俩不死定了。你咋能保证咱俩一定能赢呢？哎呀，忘了我以前是干啥的了？哎，就找几块。给我，我追他们送给他们就完了。我跟你一起去。你去干嘛去？你刚才说的多个人多个照应嘛。再说了，我来京东这么久了，你也该陪我转转了吧？我还得陪你逛街，我没时间。你怎么这么多废话呀？这是任务，走，走啊！北兰，嗯，一会儿他们俩回来，你就说我陪政委进金东城里打探敌情，执行个任务啊。王队长，你就陪着苗月姐好好逛逛吧。人家来到金东，都还不知道金东长啥样呢。不是逛街，是执行任务。
，我我就整整。这位先生看起来是个高手，咱俩再赌一把怎么样？啊，对不起，我不跟你人赌。这也是我们赌场的总教官，你是不是怕了？啊，对，我是怕了。再见啊。嗯、怎么，你们这个赢完钱了还不让走？我们师傅看你是个人才，想和你过过招。你放心，无论输赢。我们都会恭送出门，你们这就是输不起吗？是不是？我跟你说，哎，你胡胡说什么呀？你再给他们露两手，让他们输得心服口服。行，那怎么赌啊？随你啊。说什么了？回答我，他说什么了？八路还有一部电台，在哪儿？他还没来得及说，就死了。就木组长，我有些不明白，一个小小的敌台，怎么会惊动黑风特工组如此的兴师动众？因为马上要有大事，所以要提前封锁通讯。走，我们一块找出这最后一部电台。怎么就输了呢？愿赌服输，走走走走。还没开呢，豹子，就没开呢，咱咋就走了呢？我看见虎熊了啊！别看别看，分头走，老地方见。
上还有他们的人，封锁赌场，任何人不得出去。嗨，封锁赌场，关门。上不去。行，你猜对了，我是上不去，但我打赌，你不敢杀我。上！哎哎哎哎哎哎！别别别！哎哎哎哎哎哎哎哎！停停停停停！该我问你了，你咋回事啊？啊啊，在大街上就听你喊救命，咋还让五雄给盯上了？在哪儿盯着呢？你可别提了，就是在长运赌，长运赌场啊啊！狐狸呢？坏了，我出来的时候那赌场门正好关上，狐狸还在里边困着呢。一定是有什么重要的秘密任务才会出行，看来是要有什么大事儿。这样，你们俩找个地方藏好，一会儿武雄肯定会带人回来。你听听，他们到底要干什么？我先去赌场，想办法救狐狸，顺便也打探打探消息。这东西你给他放回去。哎，等等！别别别喊了，他不会让你去冒险的。这我都看出来了，你还看不出来？不用你说。来，小姐，快快快！谁在玩？没进来啊？没火了！着火了！快跑人！着火了！靠近大门者死，想活命的去用灭火。
只是没必要小题大做。什么？福田，立刻让笨笨来。嗨，带我去是偷袭，可耻！武工队怎么会出现在这儿？难道他们知道你们是带着任务来的？不可能，我们黑风组倾巢出动来进洞，那是最高机密。你们到底是什么任务？回去。算是白等了。谁说白等啊？黑风特工组倾巢出动，连进东司令官都不知道，这次的任务肯定非同小可。版本还没到，应该快到了。武工队也没找到，还没有找到。青木组长，这是我们经营多年的秘密据点。你们一来就搞成这个样子，到底是什么任务，让你们这么紧张？青木组长，很抱歉，我没有把你的部下照顾好。我的部下不需要任何人保护，如果死了，也只怪他们自己不小心。觉得这间屋子里有古怪，有敌人的气息。黑风特工队果然厉害，连鼻子都与众不同。你不要冷嘲热讽，等我找到问题所在，你就知道为什么在我眼里你们不堪大任。这么小个地方，这么多人，狐狸这回肯定被抓了。
秦穆组长，你的嗅觉的确灵敏，不过是我在外面，而不是你的敌人。听说司令官把你留下了。黑风特工组消息好快，据说五雄先生的审问已经有了结果。八路还有一部电台。没错，我们正在搜索电台，不过在赌场发现了武工队的人，所以耽搁。先找机会把人救出来再说。那要是没机会呢？去多买点纸给他烧了。谁让他那么喜欢钱呢？这话可不能这么说。这确实是特殊情况，特殊对待嘛。这嘴就不能说点吉利话呀？人呢？一个跑了，但是在赌场应该还有他们的人。你怎么那么紧张武工队呀？你们不是一直不把武工队放在眼里吗？我们不是紧张武工队，实在是因为事情太重大。我们担心的是，他们来到这里，是获悉了我们的秘密任务。到底是什么秘密任务啊？林木将军，明天会来进洞。什么？铃木将军正率大军征战东南，怎么会来这里？他如果来这里，东南战局怎么办？将军来这里，必然有将军的理由，我们不必知道。不过，你说对了一点，东南战局离不开将军，他明天只待一天，后天就离开，所以。我们的任务就是扫除一切对将军安全造成威胁的隐患，确保将军完成他的使命，安全离开。我们晋东情报机关绝对全力配合。你错了，不是要你们全力配合，我是要你们不要做任何事，以免干扰我。你们这是对我们晋东情报机关的侮辱。你想抗命吗，秦部组长？你叫我们来，恐怕不是只为了侮辱吧？你作为地方治安长官，做一些简单的事情就可以了，把外面每个人的良民证都好好查查，有可疑的人物，马上交给我。我已经下令严密包围赌场，剩下的事情就是要仔细的搜查甄别，现在已经开始做了。从今晚开始，封城三天，禁止任何人进出进洞。别说三天，一天，进东城就会大乱。你做不到吗？我做得到，但我没那么傻。我只要不让危险人物进出就行了。我是谁吗？连我都不认识。哎呀，我真不认识。您别为难我。我是做他老板的朋友，赶紧放我出去。
的人肯定还藏在这座房子里。贾唐，还有哪里没搜？只有你们开会的密室。密室，我搜过了。对不起，身为晋东治安长官，我必须对某一次负责。贾唐，搜。上面这夹层里也藏着人，好偷看底下的赌客偷偷摸摸来我这屋，你到底想干什么？路过。他们是抓你的，我可以帮你。从这窗户出去就是围墙，翻过了围墙，你就可以活命了。
你是不是中国人？不会帮鬼子吧？我当然不会，只要你跟我赌一把，我就放你走。姑娘，我现在没空跟你玩。那我喊了。行行行行，玩什么？几点？你这傻子有问题。说吧，几点？六点。你输了。这是一点。这才是六点。行行，我甘拜下风。我可以走了吧？不行，你还想怎么样？啊！好了，两上半天就行了，快走吧。为什么要帮我？我也是中国人。这位是我们赌场的总教的子锦。走。我要马上向上级上报。这铃木啥来的？那个武工队小偷听到了我们的秘密。确凿无疑。你那么多人包围赌场，竟然让他跑了。你那么多人，竟然让他在房间里偷听开会。你们却毫无察觉。我告诉你，铃木将军如果出事儿，咱们都得死。你不是根本瞧不起武工队吗？不光是武工队的问题，消息泄露，八路会不惜一切代价偷袭将军。既然这样，那我们请示上级，让将军暂缓前来进东吧。你开什么玩笑？将军的一切行动都是大本营一手安排。我们怎么可能随意更改？黑风特工组也有不能的时候啊。坂本少佐，我会立即把这件事情汇报上去。现在我们需要密切的配合。那你想怎么样？全程戒严，搜捕一切可疑的人，确保城内安全。我们每天都在搜捕，哪里能抓得完呢？我想，黑风特工组可能有更好的办法吧。这里是您的地盘，时间真的不多了，我需要您尽快帮我找到武工队。你终于知道这是我的地盘了，那就跟我回特战队，请示上级，等候指示。
没推成队。就是要杀杀他们的锐气，这样说不定对你的前程不利。我早就不在乎什么前程了，我从搜集情报，你才给拿到手。多谢。一个小小的少主，竟然这么猖狂。现在用得着他，等任务结束，我会让他看看我们的厉害。家，你还可以走。队长，你咋又整这出呢？这都啥时候了，我回家干啥呀？我怕你俩一块儿又回赌场去翻本去。你这这那啥翻呢？都没钱了，走走走走走。还愣着干嘛？走啊！走，我领你看病去。来来来，王老板，这药您拿着，不敢说药到病除，吃了对身体绝对没坏处。吃好了您再来啊。哎，您慢走。哎，回见啊。哎。老板，救命啊！这这什么情况？这这女人的病不好说，外边，要不您里边给看看？行，那那就里边搭搭脉。老柳，你盯着点啊！哎，行行，放心，行行。你不能直接跟我接头，这不符合程序，不符合安全守则，太危险了！别那么激动，周大站长，我无事不登三宝殿，是我们政委要来的。这，政委，周站长，我是苗月，现在在武工队担任政委。好、哦，你好。这次任务非常紧急，我们要立刻用你的电台。谁告诉你我这儿有电台呢？我们情报站唯一的电台在生态客栈呀、啊。我去过了，门都被端了。周站长，我在根据地的时候跟你的电台联系过，虽然只有一次，但到现在，频率我依稀记得。好，好，好，我这儿的确有一台电台，不过那是在最紧急的情况下才能动用的。这大半年都不开机了，鬼子现在查的这么紧，正是风口浪尖。如果你们的事儿不是特别紧急的话，还是一层一层上报吧。周站长，现在就是非常紧急的时刻。什么事儿啊？铃木浩二要来进东了，明天到。后天走，跟我来。喂，在这儿泄露铃木将军前来冀东的消息，快，拿出你的方案。金东城这么大，找几个人没那么容易。少佐，铃木将军的专机就在天上，如果消息泄露，有可能会被中国空军拦截。你应该知道事情的严重性。我命令你，不管多难，立刻找人。找人是需要时间的，那就交给我，包括你的特战队指挥权。交给你，铃木将军，可就有来无回了。版本，不要急躁，别一出事。反而忘了自己一直做的是正确的事情。什么？我相信我工队得到这么重要的消息，肯定跟我们一样焦急。他们为了尽快把消息上报，唯一的办法就是电台。
。所以现在我们最重要的，就是找到进洞城最后一部电台。青木组长，这几天你不一直在做这件事情吗？福田，嗨，立刻把电讯小组叫来。嗨，不用了。我已经把他们从大街上请回来了。哎，行不行啊？能不能说好话？周站长，你这两年没用了，你也不保养保养？你说这也寸了，这昨天还好好的呢，这今天怎么就耗子把电池给咬坏了？这电池不行就虚着先用呗。什么叫虚着点用啊？你不懂能别乱说话吗？干嘛？一个电台至于吗？行行行行行，这铃木有那么重要吗？啊，真像你说的，把他弄死了，就相当于吸了日本鬼子的一条腿。这是龙首长亲口对我说的，所以这一次，鬼子的保卫措施不是最高级别。那既然这样，干脆你甭上上级汇报，咱自己把这任务给他完成了不就好了？王亮，就凭咱们武工队干不了这次任务。所以我才请求上级来帮助我们，支援我们。至于吗？青梅组长，你们两支小分队在一周之内破获了八路在金东的一部电台和军统的三部电台，不可思议。这些都是我们精心挑选出来的电报技术高手，西岗少尉，告诉少佐。你们是怎么做到的？每天凌晨两点到三点，是电台信号最好的时候。八路和军统，往往都集中在这个时间段发报。我们两支专业的巡逻侦测队为装成运货的，在晋东的大街小巷巡逻，彻夜寻找通讯电波。一旦他们确定目标，我们黑风特工组就会立刻包围目标，实施抓捕。不过，敌人也会迅速的反应过来。他们白天现在也在发报。我们最后破获的两台发报机，都是在白天。到现在为止，你杀过一个这么高级别的鬼子官吗？凭什么较真劲？没杀，版本现在我还让他活着呢。所以你根本不知道鬼子是怎么保护他们大将军的。怎么保护？你说说听。你们这种方法，以前我们也曾经用过，为什么没有效果呢？对不起，少佐，也许这里边确实存在着技术问题。我已经干了二十年。很好，好好干，希望你能够以最快的速度找到最后那部电台。嗨，另外，你们这次不仅要带上探索设备，还要带上干扰设备，在全城游弋干扰，逼迫敌人放最大功率。明白。周站长，王队长，这一次铃木为什么来京东？他有什么重要的事情？还可能去哪些地方？这些都需要庞大的情报网络来支撑我们。否则，时间这么短，真要等着我们打探完这些消息，铃木早走了。看来这任务还真不是咱武工队能大包大揽的，是得想办法通知到上级。哎，王队长，亮了亮了，可能电压还是太稳了。后一台发报机了，军统的呢？哎呀，早就覆灭了。这不是最后一台发报机吗？什么意思？还有发报机。把干扰开到最大。不，不是单纯的干扰，我不懂你们的技术，但我的要求是引诱敌人加强信号，而不是。彻底的干扰他们，我明白了，我亲自来。注意监听信号，不要放过任何可疑目标。一个负责引车驱动，一个负责捕捉。你确定，武工队现在肯定发爆？我相信我的直觉。王亮现在就像热锅上的蚂蚁。他已经顾不上什么安全问题了
，所以他一定会上钩的。原来特战队办事靠直觉，可惜直觉不够灵敏，难怪小小的武工队现在也没苏起。黑风特工组青木千惠组长的直觉就很灵敏，比如赌场会议室开会的时候，你直觉到武则外面，可惜真正潜伏在里面的武工队却没有直觉出来。行了，我直觉你心中杀气泛滥，暂时收敛一点吧，一会儿还要迎接真正的大战。就越有希望，苗月那边可比咱们这边危险多了，所以现在就看你的了，你尽量拖住鬼子。是最高级别的密码，请尽快破译。嗨，他们会连续呼叫十分钟吗？如果他们已经联系上，传出了消息，就会随时把一切信号断掉。所以我们要加大干扰力度，尽可能的拖延他们的时间。不是尽可能拖延时间，而是绝不能让他们把消息传出去。嗨，没想到坂本孝佐也会沉不住气。不过。对于铃木将军的安危，就需要有这样积极的态度。只有杀光武工队，铃木将军才是安全的。什么情况？干扰越来越近了。近。稍佐，我们应该包围整片区域，挨家挨户搜查。整片区域是多大？需要多少兵力？需要封锁多少大路小路？需要多长时间封锁完毕？在完成封锁之前，他们会不会就跑了？这些你都考虑过吗？那是你的事情。这是你到来之后说的最正确的一句话。不错，这是我的事情，所以这里我做主。拿出你的方案。记得关掉干扰，继续监听。少佐，对方已经没有了信号，就是关掉干扰，也找不到他们。你听我的，他们都是些亡命之徒，在没有发出电报之前，是不会放弃的。我猜，他们可能察觉我们就在附近干扰，所以暂时停止了发报。你把干扰关掉，给他们一次机会，让他们继续发出信号。不行，万一他们趁机会把电报发出去了呢？西哥，你需要多久？其实刚才。最后一下，他们再次发报的话，我敢保证，在三分钟之内，完全把他们方位锁定。那就听我的，关掉干扰，引蛇出洞。不行，西港，一旦锁定对方信号，立即重新把干扰开到最大。
让上级相信，你玩我的枪走了火，我有办法让他们给我作证，你信不信？是拿铃木将军的安危赌博。只有听我的，铃木将军才能安全。根本不知道你在做什么。你根本不知道我等待这个机会等待了多久。开枪！两位长官，不要冲动。等你们商量好了，就告诉我，我都行。算真正的勇士。有机会我会让你见识我的刀。西岗军，请继续。去哪儿啊？抓王亮去了。走吧，走吧，开门。辛苦啊，来，走走走。哎，怎么样？车呢？看不见。那会不会是鬼子收不到咱们信号，收兵了？这鬼子要是真的回特战队了，那苗月是真悬了。关键是苗月到现在也没有发出去电报。继续发，把鬼子引到这儿来。王队长，说实话，如果我再继续发，鬼子就锁定咱们了。我能感觉到，对方是个高手。这青木寨是不是有很多的机密文件？是啊，是有一些。这样，你去把这机密文件都收起来，转移到一个安全的地方。我还得在这儿发电报呢。哎，要不你去转移文件？我知道文件在哪儿啊。再说我也不知道哪安全，现在不是客气的时候了。你应该比我清楚，这文件不能落到鬼子手里。可可是你也不会发报呀，不，这东西本来就是个坏的，你发出去的信号也没有实际意义，我就乱敲一通，把鬼子引过来就完了呗。那行，那你记着，如果苗野成功了，肯定会发一个信号，你记住，滴滴哒，滴滴哒哒，滴滴滴滴哒哒，我记住。
你收到这个信号，赶紧撤退，然后到悦来客栈找我。说过，王亮是不会放弃的。快锁定位置。等等，怎么了？奇怪，这么乱。你不是说了，是最高级兵密码吗？这不是密码的问题，而是手法的问题。这绝对是一个从来没有经过发包训练的人在发包。你能确定吗？百分之一百。快锁定位置。短短哨所。你又直觉到危险了吗？你又说对了，我是直觉到危险了，但是我不知道到底发生了什么。西冈君，请尽快。电报发出去没有？报告，刚才他们的乱敲仪器根本没有任何人应答，也就是说，我们现在已经锁定了他们的位置，但是他们跟任何人还没有联系上。行动。新的清晰信号，是用明码广播的。什么意思？不加密的通用码，从里边上讲，频段范围内任何一个电台都有可能接收到他们发出的信号，而我们的干扰信号不能保证屏蔽每一部电台。说明确一点。他们向全世界发出了一个消息，总会有一个电台能接触到。他们广播出了什么消息？报告，重要情报。说什么？铃木明天到晋东。他们终于还是做到了。信号来自哪里？这个信号大约来自西南方向十公里范围内。西南边八公里，是我的特战队。特战队？这边乱敲仪器的，肯定是不会发报的。真正会发报的，去了我的特战队，用了我们的电台。但是他们不知道密码和频率，所以只能用明码广播，对吧？李科长，这广播出来的消息可靠吗？我凤凰零五三幺是谁？我凤凰零五三幺。是苗越的唯一紧急呼叫代号。